সিঙ্গার নাই আমি গিয়ে দিচ্ছি মেয়েটাও গিয়ে দিচ্ছি ছেলেটাও গিয়ে দিচ্ছি আপনি শুটিং করেন সাকিব খান আর গেছিল নায়িকা বুবলি এটা আমারও পয়সা শুটিং করেছে এবারের পর্ব আড্ডা বাজি দর্শক আজ আমাদের স্টুডিওতে পায়ের ছাপ ফেলেছেন সঙ্গীত জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রোতারা তার সুর সঙ্গীত করা গান শুনে দিল দিয়ে দেন আর বিদগ্ধ বিচারকরা তার হাতে এনে দেন আরাধ্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হ্যাঁ দর্শক সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি পায়ের ছাপ সিনেমার জন্য তিনি পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ সুরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় সুরকার সঙ্গীত পরিচালক সঙ্গীত শিল্পী শকত আলী ইমন চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে অনেক 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 অভিনন্দন প্রিয় মানুষদের অভিনন্দনের প্লাবনে নিশ্চয়ই ভেসে যাচ্ছেন এখন সময়টা কেমন কাটছে আমার ফ্যামিলি আমার আত্মীয় স্বর বন্ধুবান্ধব অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছে আর যেটা একটা কথা বলে যে অ্যাওয়ার্ড পেলে সবাই বলে যে দায়িত্ব বেড়ে যায় আমি বলি যে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি বলে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি এর আগে পথে পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী সিনেমার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন আর এবার পথে পায়ের ছাপের জন্য কি মনে করেন আমি এটা ভাবিইনি একদম তোমার লাকি আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সেটাই মনে হচ্ছে আর এর আগে 2013 সালে আপনি শ্রেষ্ঠ আবহ সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন আর এবার সুরকারের জন্য তো নেক্সট টার্গেট কি সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পেতে চলেছেন হ্যাঁ আমার তো মনে অলরাউন্ডার হওয়া উচিত এর পরে ইনফ্যাক্ট আমি গান খুব শখে গাই মানে খুব শখে এরকম রেগুলার গাও হয় না মাঝে মাঝে যেগুলো গিয়েছি সব প্রডিউসারের রিকোয়েস্টে মাঝে মাঝে হয় না রেকর্ডিংয়ের সময় ডেমো গাচ্ছি পরে প্রডিউসার বলি উনবে এটাই আপনি গান যেমন আমার আর ন্যান্সির একটা গান ছিল ভালোবাসার রং ছবিতে গভীরে আরও গভীরে ভালোবাসার রং প্রজাপতি আমরা দুজন বকুলের লেখা তো ওই গানটা কিন্তু এক্সাক্টলি আমার গাওয়ার কথাই না ডেমো গিয়েছিলাম পরে আমাদের আশিস ভাই উনি বললেন নিমন ভাই আপনারই গাইতে হবে তো ওইভাবেই গাওয়া তো গাই না গান তবে যেটা আপনি বললেন যে টার্গেট নেওয়া উচিত পুরস্কার গ্রহণের আগে গত এগারোই নভেম্বর আপনার ভীষণ কাছের মানুষ আপনাকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন আমরা ফেসবুকে দেখেছি ছবিগুলো কেমন ছিল সেই দিনটা ও এস ওটা আমার আমি বলবো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা মানে বিরল ঘটনা যে এতগুলা তারকা শিল্পী এক এক ছাদের নিচে আনা এবং এটা আমি বিলিভ করে আমাকে সবাই ভালোবাসে বলে সবাই এসছে এবং কোনো এখনো কোনো কেউ কোনো ভেদ মতবিরোধ ছিল না কোনো কনফিউশন নাই সবাই একবার নিশ্চিন্তে এসছে এবং অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করেছি আড্ডা দিয়েছি খাওয়া দাওয়া করেছি আমি মনে করি এটা রেগুলার একটা প্র্যাকটিস হওয়া উচিত এটা আমাদের হয় কি দেখেন আমরা কিন্তু একটা আমরা স্টুডিওতে অনেক আগে তো বোনো রেকর্ডিং হতো সব আর্টিস্ট মিউজিশিয়ান ডিরেক্টর একটা মিলন হতোই প্রতিদিন রেকর্ডিংয়ে এখন কিন্তু স্টুডিও ঘরে ঘরে কারো কারো সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাতই নেই আনলেস কোনো প্রোগ্রাম যদি হয় কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম চার পাঁচজন শিল্পী কিন্তু তিরিশ চল্লিশ জন আর্টিস্ট একসাথে করাটা হয় না প্র্যাকটিসটাই চলে গেছে সো আই থিঙ্ক আমরা যেটা করলাম এটা প্রতি বছর বা আটলিশ বছরে দুবার কন্টিনিউ করা উচিত নিশ্চয়ই আর আপনাকে সবসময় দেখা যায় বেশ বড় বাজেটের সিনেমাগুলোতে কাজ করতে সেক্ষেত্রে পায়ের সব সিনেমাটা কিন্তু বেশ ব্যতিক্রম এই সিনেমাতে আসলে মিউজিক কম্পোজ এবং সুর করার ব্যাপারে আপনি কেন প্রায়োরিটি দিয়েছেন দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পায়ের ছাপ ছবির আমাদের ডিরেক্টর মান্নু ভাই উনি আমার এমনি খুব ক্লোজ মানুষ বাট উনি খুব এক্সেপশনাল স্টোরিতে কাজ করেন ওনার প্রতিটা গল্পে আলাদা আলাদা মেসেজ থাকে তো এইবার যখন বেসিক্যালি হয় কি যে এখন কিন্তু চলচ্চিত্রের বাজেট কমতে কমতে নাটকের পর্যায়ে চলে আসছে যে কারণে প্রডিউসার আমাদের এফোর্ট করতে পারে না সো মান্নু ভাইয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে কি মান্নু ভাইয়ের গল্পটা আমার এত ভালো লেগেছে আপনি ছবিটা দেখছেন নাকি যায় না দেখে নিলেন এত সুন্দর স্টোরি আর আমি একটা সবগুলো গানও ধরি নি আমি একটা গান আমি করবো এবং ওখানে বাজেটের ব্যাপার ছিল না আমি জাস্ট ভালোবেসে গানটা করেছি এবং আমার মনে হয় যে ওই সিকুয়েন্সের জন্য এই গানটাই দরকার ছিল আমি বলছি না দিস ইজ দ্য বেস্ট সং অফ দ্য ইয়ার আমার আমার পক্ষ দা এর চেয়ে বেটার গান হয়তো হয়েছে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে চলচ্চিত্রের ছবি পিকচারাইজেশন বা স্টোরির সাথে এই গানটা খুব শিখে গেছে বললে হয়তো গানটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এই শহরের পথে পথে এই গানটির জন্য আমরা যেটা শুনেছি প্রথম যখন রেকর্ডিং হয় ভারতীয় একজন শিল্পী গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে গানটি গাইলেন আতিয়া আনিসা এইটা নিয়ে যদি বিস্তারিত একটু বলতেন আচ্ছা এই বিষয়ে পথে পথে গানটা আমাদের প্রডিউসার সাইফুল মান্নু ভাইয়ের লেখা অসাধারণ লিরিক তো কম্পিটিশন যখন করেছি শুটটা টু ডিফারেন্ট মানে ফিল্মের টিপিক্যাল প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে শুটটা করা তো করার পরে না আমাদের আমাদের প্রডিউসার মান্নু ভাই মান্নু ভাইয়ের ওয়াইফও ছিলেন 
তো দুজন মিলে বলে কি মনে হয় গানটার সিঙ্গার কি হবে তো মনে হচ্ছে না বাংলাদেশে কেউ পা আমিও বেসিক্যালি আমিও কিন্তু বলেছি না এই সেই এই এক্সপ্রেশান এই ফিলিংটা স্টোরির সাথে যেটা দরকার এটা বাংলাদেশে খুঁজতে হবে অনেক তখন ডিসিশান নিলাম যে না আমরা ভারতে চলে যাই ভারতে গিয়ে ভালো তো শিল্প ভারতের শিল্পী দিয়ে করাবো তাহলে ওই টোনটা রেডি আছে কার কাছে আছে আমি বললাম সমুলতা তো যেই কথা সেই কাজ সমুলতার সাথে যোগাযোগ করলাম বলে হ্যাঁ দাদা গানটা পাঠিয়ে দাও তো সে ওয়াজ সো হ্যাপি উইথ দ্য সং বললো যে বিউটিফুল সং আমি গানটা গাবো দু দিনের মধ্যে গানটা ভয়েস দিয়ে পাঠিয়ে দিল মিক্স মাস্টার করলাম শুটিংও হলো গান দিয়ে তো শুটিংয়ের পরে হঠাৎ করে আমি মান্য ভাইকে মান্য ভাই তো আমার বাসে প্রায় চাটা খেতে আড্ডা আমার তো আসতো তো মান্য ভাইকে বললাম মান্য ভাই গানটা না ভালো হয়ে গেছে গানটা একটা ভালো ফিউচার আছে বাট যদি আওয়ার্ড চিন্তা করি আমার মানে আমাদের একটা নিয়ম আছে সেন্সার বোর্ডের বাইরে শিল্পী হলে বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার আসে না তো তখন ওই ডিসাইডেড টু চেঞ্জ দ্য আর্টিস্ট তখন কোথায় পাবো খুঁজতে 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 আনিসার ভয়েসটা খুব ভালো লাগলো সো আনিসাকে ডাকলাম এবং ও একদিনে পারেনি তিন দিন ভয়েস দিয়েছে গানটার তারপরে সেগুলো পেতে পারতো এটা নিয়ে কি কখনো কোনো হতাশা কাজ করেছে এখানে হলো যে আমি কোথা দিয়ে এঙ্গেজ হতে চাচ্ছি আমি কি পয়সার জন্য গান করছি না ক্রিয়েটিভিটির জন্য করছি তো ফ্রম মাই সাইড আমি ক্রিয়েটিভিটির জন্য মিউজিক করি আমি চাই ভালো মিউজিক করতে এবং সেইটাই করে এসছি আই ডোন্ট কেয়ার যে আসবে কি না বাট এক্সপেকটেশন থাকেই যা আসছে আলহামদুলিল্লাহ না আসলেও সমস্যা নেই সেটাই আপনি বেড়ে উঠেছেন সংস্কৃতি মনা একটা পরিবারে আপনার বাবা চমৎকার একজন বংশীবাদক ছিলেন আপনার বোন শ্রদ্ধেয়া আবিদা সুলতান আমাদের বাংলাদেশের গুণি একজন সঙ্গীত শিল্পী এই বিমূর্ত এই রাত্রি আমার থেকে আমাদের দেশটা স্বপ্ন করি ভার্সেটাইল সব গান উনি গিয়েছেন ওনার কাছে জাতীয় পুরস্কার এখনও অবধরা এবং আপনার দুলা ভাই রফিকুল আলম উনিও আমাদের বাংলাদেশ অত্যন্ত গুণী একজন শিল্পী তিনি প্রায়শই কিন্তু জাতীয় পুরস্কারের জুড়ি বোর্ডে থেকেছেন তার কাছেও জাতীয় পুরস্কারটা অধরা যারা এখন পর্যন্ত জাতীয় পুরস্কার পাননি কিংবা ডিজার্ভ করতেন তাদেরকে নিয়ে আপনার কি বলার রয়েছে অবশ্যই আমি বলব বাংলাদেশে অনেক অনেক গুণী মানুষ আছেন যারা তাদের জীবনটাই ডেডিকেট করেছেন মিউজিকে এবং তাদের ক্রিয়েটিভিটি আনলিমিটেড কিন্তু রেকমেন্ডেশন পায়নি পুরস্কারটা আসেনি এই জন্যই বলছি পুরস্কার এই যে বললাম না যে ক্রিয়েটিভিট ক্রিয়েটিভ এঙ্গেজমেন্ট ওনাদের ওইটা এঙ্গেজমেন্টটাই বেড প্রফেশনালি কোনো দেখেননি এবারের দিকে তাকাননি আর অবশ্যই বলবো যে আমার ফ্যামিলিতে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অনেক আছে আমার দুলা ভাই ছেলের আলাদ্দিন আলী উনি সাতটা আটটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আমি পেয়েছি দুটো বাট রফিক ভাই আবিদ আপা তো আনলিমিটেড ফিল্মের সুপার সুপার হিট গান আছে সুপার হিট না মানে ভালো কোয়ালিটিফুল গান আছে আসেনি সেটা ব্যাড লাগে অবশ্যই এবং এটা নিয়ে আপার অনেক দুঃখ আফসোস আছে আপা গতকাল একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছে ফেসবুকে আমার খুব খারাপ লেগেছে দেখে বাট আর কি যে আমি একটু ওকে বললাম না আমি অনেক বেটার গান করেছি কিন্তু এক্সপেক্ট করি নেই আপাকে বলি তুমি এক্সপেক্ট করো না আমি কাজ করে যাবো এই আর কি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি বেশ অ্যাক্টিভ এবং রিসেন্টলি বেশ কিছু স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রথমে একটু জানতে চাই যে আপনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন যে ক্যারিয়ার গড়ার বয়সে চেহারার দিকে তাকাতে নেই ক্যারিয়ার ভালো হলে চেহারা এমনিতেই সুন্দর হয়ে যাবে এটার ব্যাখ্যাটা যদি দিতেন এটার উত্তর কি জানেন আমি আমি অনেকগুলো রিয়েলিটি শোর সাথে ইনভলভ ছিলাম জাজ হয়ে ছিলাম আমি কখনোই কিন্তু ফোকাস করে নিয়ে আসছি সিঙ্গারটা দিতে কেমন এবং আমি একটা রিয়েলিটি শো তো আপনার জানেন ব্লাইন্ড অডিশন করেছিলাম চেয়ার ঘোরানো থাকবে জাজদের গান গাও গলা ভালো লাগলে আমি টার্ন করবো সো এগুলো আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি যাতে আমি আই ডোন্ট কেয়ার হাউ ডাজ হি ওর সে লুকস আমার কথা তোমার আমি তোমার গলার জন্য তোমাকে এনে এনেছি চেহারার জন্য না আর ডেফিনেটলি দেখেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক শিল্পী বড় হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে দেখার ওরকম গ্ল্যামারাস কোনো লুক ছিল না কিন্তু যখন সে সেলিব্রিটি হয়ে গেছে একটা লুক চলে আসে কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসে গ্ল্যামার চলে আসে তখন তারা রূপ সহ্য করে পার্লার যায় অনেক কিছু করে সেটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় এই আমার ওই স্ট্যাটাসটার 
मन सीनियर सामने स्टेज <laughs> मानी कारण पढ़ाशुना मायर प्रसंगे सात भाई बोन विशाल प्रत्येक आदर खनि मा लेखालेखी करत बेगम पत्रिकाय नियमित लिखत मार स्मृति कत मन पड़े मार्थे काटान समय शुरू 
মা সবই মারা খেতে দিত আমি বলবো যে একটা পরিবারের এরকম মা হলেই হয়তো এরকম সাংস্কৃতিক পরিবার দাঁড়িয়ে যায় কাজিনদের নিয়ে আমরা কজন নামে একটা সংগঠন করেছিলেন কোন ভাবনা থেকে শুরু করেছিলেন তখন আমি একদম ছোট আমার কাজিনরা বড় বড় আমার বোনরা যেমন আমার থেকে অনেক বড় ওরকম ওনারাই একটা আমরা কজন একটা ক্লাব করেছে সূর্যবকী ক্লাবের মতো আর কি আমার বা আমাদের বাসার পাশে আমার চাচার বাড়ি ওটা একটু বড় ছিল ওটা ছাদে এটা রুম ছিল ওটাতেই ক্লাব ওটাতেই ওনারাই বললাম না যে আমাদের ওই ছাদের মধ্যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস আমরা ঘুরি ওড়াতাম ঘুরি ওনার কম্পিটিশান ক্যারাম বোর্ড কম্পিটিশান ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশান স্পোর্টস একটা ছিল আর হলো কালচারাল লাইন যে যাত্রাও করতাম ফ্যামিলি যাত্রা ফ্যামিলি নাটক ফ্যামিলি গানের কম্পিটিশান ফ্যামিলি পিকনিক এই পরিবেশটা না ঢাকা শহরে মানে এমন বাংলাদেশেই নেই এই যে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার বাচ্চাদের প্রথম থেকে এই যে সবার সাথে মেশা বেড়ে ওঠা শেয়ারিং কেয়ারিং এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের বাচ্চারা আজকে পাচ্ছে না যেটা আমরা পেয়েছি এবং বাচ্চাদেরকে বললেও হয় কি আমরা ভয় থাকি বাচ্চা কোথায় গেল না গেল তখন কিন্তু আমাদের বাবা মার এই ভয়টা ছিল না আপনার সুরো সঙ্গীতায়োজনে একটা গান দিল দিল ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে প্রায় এগারো কোটি তিরিশ লক্ষ ভিউ হয়েছে ইউটিউবে এই গান সৃষ্টির নেপথ্যের গল্পটা যদি বলতেন দিল দিল দিয়েছে তোকে তোকে ছাড়া বাঁচা মুশকিল ভালো লাগে যে এটাই সাকসেস যে বলে না কাল জয়ী গান হয়তো কালটা জয় করেছে গান দিল দিল গানটা হয়েছে কি আমি ওই ছবির প্রডিউসার ছিলেন ট্রফি গান বসগিরি ছবির গান তো তখন পাশাপাশি আর একটা ছবি চলছিল ওটার নাম হলো ওয়ার্নিং ওই ছবির গান রেকর্ডিং চলছে গানে আমি ওই ছবিতে একটা গান করছিলাম জেমস ভ্যার এত কষ্ট কষ্ট লাগে যেন অন্তরে তো কবির বকুল গানটা লিখছে আর আমি যেহেতু স্যাড মুভের গান আমি ইউজুয়ালি কি স্টুডিওতে একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করি লাইট কমিয়ে দিলাম একটু ঠান্ডা করে চা টা নিয়ে বসলাম কফি খেতে বকুল লেখেন হচ্ছে না কাটেন আমার সুর হচ্ছে না চেঞ্জ করি তো একটা মুডে ছিলাম সফট একটা স্যাড শক চলছে হঠাৎ করে টফি ভাই আর ডিরেক্টর আসছে ইমন ভাই হ্যাঁ কী হয়েছে ভাই বলি ইমন ভাই সাকিক ভাইয়ের শিডিউল পায়ে গেছি বুঝছেন একটা সুপার হিট ফাটাফাটি নাচের গান লাগবো আমি ভাই বুঝলাম না একটা অন্য মুডে আছে দাঁড়ান বলে কি না না আমি জানি না আমার পরশু দিন আমার গান করে দিতে হবে বকুলকে বললাম বকুল বাদ দেন নাইট লাইট জ্বালো আমি জানি না আমি তো গান টান বুঝি না আপনি রেডি করেন কালকে সিঙ্গার কল দিবেন এখন সিঙ্গার কে সিঙ্গার নাই কারণ কনা ইমরান এরা দুজনই দেশের বাইরে ছিল পশুদিন শুটিং আমি করলাম কি সারা রাত ধরে গানটা মিউজিক কম্পোজিশন করলাম করে পরের দিন কাবি আসছে ভাই আমি সিঙ্গার নাই আমি গিয়ে দিচ্ছি মেয়েটাও গিয়ে দিচ্ছি ছেলেটাও গিয়ে দিচ্ছি আপনি শুটিং করেন সাকিব খান আর গেছিল না এই কারণ বুঝলি এটা আমারও পয়সা শুটিং করেছে করার জানলাম শুটিং করে সাকিব কর বললে আমাকে ফোন দিয়েছি এমন ভাই আমি গো হ্যাড কারণ সিঙ্গার নেই পরে করবো পরে শুটিং টুটিং হলো এবং এডিটিংও হয়ে গেছে ওটা দিয়ে পরে গান আমি ব্যস্ত ছিলাম মাসখানেক পরে ইমরান কন আলাদা আলাদা ডেকে ভয়েস ছিলাম গান এবং পরে গান জমা দিলাম এডিটিং হয়ে গেলাম রিলিজ হলো ওমা কদিন পর দেখি এখানে বাজে ওখানে বাজে রাস্তাঘাটে বাজে স্টেজে গাচ্ছে আমি তো খুশি বা গান তো ভালোই লাগে প্রায় চারশোরও বেশি ফিল্মে আপনি মিউজিক কম্পোজার হিসেবে কাজ করেছেন সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও বেশি গান আমরা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে আপনাকে হিট মেশিন খেতাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই যে গোটা ক্যারিয়ারে কোনো অতৃপ্তি রয়েছে কি অপূর্ণতা কি যে আমি আল্লাহ রহমত বাংলাদেশের যত রকমই আওয়ার সবই আমার ঘরে আছে হ্যাঁ আমি খুব শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহর কাছে বাট যেই গান অনেক মনোযোগ দিয়ে করেছি যে এটা শিওর শর্ট এই গানটা এটা কিছু হবে হয়নি ওই গান রেকগনাইজেশন পাইনি হয়তো জনপ্রিয়তাও পাইনি আবার দেখা গেল যেই গান কোনো আশাই করেনি ওই গানে অ্যাওয়ার্ড এসছে বাট অতৃপ্তিটা এখানে যে হয়নি এটু আগে বললো যে আবিদা পান আশা হলো আর পাইনি 
উনি পাননি এটাই দুঃখ যে ভালো ভালো গান করেছেন ব্যাটে বলে হয়নি এবার আপনাকে ঝটপট কিছু প্রশ্ন করব ঝটপট উত্তর দিতে হবে যদি কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন আপনি আর শওকতালি ইমন নেই ইমন সাহা হয়ে গেছেন কি করবেন একই কাজ করব তো মিউজিক ডিরেক্টর বাড়িতে আপনার ডাকনাম মুন্না আর কি কি নামে আপনাকে ডাকা হয় আমাকে সাইমন নামে চিনে সিঙ্গার যখন আমি গান করি তখন আমার নাম সাইমন যায় মিউজিক ডিরেক্টর চলে গেলে শওকতালি ইমন আমার ফেসবুকে আছে ইমন শওকত বিচিত্র বিচিত্র অবস্থা এই শহরের পথে পথে আপনি কি খুঁজে বেড়ান খুবই যদি কাব্যিক ভাবে বলতে হয় সুর খুঁজে বেড়ায় সবাই যেটা বড় টিপিক্যাল আসলে সেটা না আমি চাই বাংলাদেশ আমাদের শহরটা অনেক পরিচ্ছন্ন একটা লিভেবল সিটি হোক যাতে সবাই মিলে শান্তিতে থাকতে পারি নিশ্চয়ই আমরাও সেটাই চাই তোকে ছাড়া বাঁচা মুশকিল গানটি আপনিই কম্পোজ করেছেন এই মুহূর্তে যদি জানতে চাই শকত আলী ইমনের কাকে ছাড়া বাঁচা মুশকিল কোনো মানুষ না সঙ্গীত এটা সত্যি কথা যে আমি আমি পরজন্ম যদি থাকে আমি আবার চাই শকত আলী ইমনত কোথায় এখনো আপনার পায়ের ছাপ পড়েনি যেটা ফেলতে চান আফ্রিকা আমি অনেক ঘুরি কিন্তু ওই জায়গাটা যা হয়নি এই জন্যই বলো একটা প্রশ্ন করব এক কথায় উত্তর দিতে হবে একটা সময় শাকিব খানের প্রায় সবই সিনেমাগুলোতে আপনার গান শোনা যেত এখন শোনা যায় না কেন কারণ মাঝখানে শাকিব খান একটু বিদেশমুখী হয়ে গেছিল ওটা আমি করা একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম আপনাকে